Hey what's up guys welcome back to explore with Roshana So guys today's video is related to this chapter called pollution of air and water that is of science and it's a very interesting chapter where you're going to learn different concepts and it's not just about you know air pollution and water pollution it's not a common basic thing that we have been learning since uh, we were very young but it's a little different and we have we would learn many many things in this chapter so without any much ado let's begin All right so guys uh, now wait a minute just a minute All right so the chapter is pollution of air and water chapter 18 of science ncert book class 8 so let me open the marker as well uh, so before starting the chapter if i ask you a question that what is air pollution actually what would you answer you would say when the air is contaminated um, by unwanted substances like carbon dioxide or if uh, fuels that are arising from the factories and all the air is contaminated and it's polluted hence but what if i ask you like why is it contaminated and why uh, you know the uh, this air pollution is so harmful for both non living things as well and for us as well so pollution is a thing that is harmful for both living and non living organisms especially the water pollution we're going to learn many many concepts in this video you must have seen about taj mahal uh, we would uh, be studying about taj mahal's case study you know taj mahal is made up of white marble it is so beautiful but taj mahal's marble is getting yellow because of marble cancer you would be thinking like marble cancer what is that thing i would definitely tell you in this video so let's begin all right so starting with let's start from here already know that air consists of a mixture of gases by volume some lead percent of mixture let me open the marker it consists of mix mixture of gases 78% of nitrogen 21% of oxygen and 0.03% of carbon dioxide and then of course different gases such as argon methane ozone and water vapor they are also present but in small quantity right we can survive for some food without uh, sorry we can su- survive for some time without food of course but we cannot survive even for a few minutes without air definitely oxygen is a life saving gas right we cannot survive without oxygen right without its presence uh, presence human life is not you know possible and similarly the plants that uh, depend totally on carbon dioxide they require carbon dioxide for making the food and it's very important for them so both carbon dioxide and uh, you know uh, oxygen are important one is for uh, plants and one is for human beings one of your observations all right this is an activity see you can see such so many cars in a road and you know delhi is so polluted because there are so 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 many cars literally there are so many cars that's why it is so polluted because of the fuels you know black fuels and gray fuels coming out of the cars that is car the car is emitting because of that pollution level is rising day by day causing many many problems all right one of your observations in the act- above activity could be differences in the amount of smoke in the atmosphere do you know where the smoke come from addition of such substances to atmosphere modifies it when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both living and non living things it is referred to as air pollution aur agar aap isko air hata kar water lag jaye to same same definition it's for water pollution as well so somewhat they are related ki jab air contaminated ho jati hai unwanted substances such as carbon monoxide carbon dioxide that air, air is contaminated hence making it difficult for the living beings and even the non living beings now how does the air get polluted that's the question that arises right the substances which contaminate the air are called the air pollutants to so air pollutants kya hote hain jo air ko ganda kar dete hain air ko pollute kar dete hain usse hum kehte hain air pollutants Some st- sometimes such substances may come from natural resources like smoke dust arising from the forest fires aapko pata hai forest fire kya hota hai 
जब जंगल में ना ऐसे होते ट्रीज होते ठीक है बहुत ही गर्मी की वजह से क्या होता है कभी कभार जो नीचे ड्राई ग्रास होती है ना इट कैचेस फायर हेंस मेकिंग फॉरेस्ट फायर और क्योंकि थोड़ा सा फायर लेट होता है तो बहुत बड़े एरिया में फायर लेट हो जाता है और वॉलकैनिक एलिप्शन तो आपको पता ही होगा ना कि वॉलकैनो जब इरप्ट होता है तो उससे बहुत ज़्यादा लावा निकलता है मैंगवा निकलता है एंड हेंस पल्यूटिंग द एयर बिकॉज उससे बहुत सारी फ्यूल और गैसेज निकलते हैं बेसिकली Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities. Now we cannot only blame the nature for it because humans are the most at the cause, and humans are the most uh, behind this reason that air pollution is caused. So, सबसे ज़्यादा गलती बड़ी किसकी है humans की? Because of the factories, because of the automobile. Automobile मतलब जो गाड़ियों के वहाँ पे construction होता है ना और dung cakes, fuels को burn करने के लिए करने के बाद भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस बाहर निकलती हैं विच मे कॉज मैनी 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 आइट से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़ पेपर्स दैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अमंग्स द चिल्ड्रन आर राइजिंग डे बाय डे कंडक्ट सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स इन योर नेबरहुड एंड अमंग योर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो ये तो बेसिकली एक एक्टिविटी है बट एक्टिविटी को अगर हम साइड में डालें और हम ये तो हम देखें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब कर देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द लंग्स मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब कर देते हैं बिकॉज ऑफ यू हैव यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस डिजीज कॉल्ड एस्थमा इट्स अ प्रोडी पॉपुलर डिजीज नाउ वट इज इवन किड्स आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ डिजीज दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मोक अभी हम पढ़ेंगे कि स्मोक क्या होता है बट जब एयर कंटामिनेटेड होती है हमारे लंग्स को भी डैमेज करती है वो सबसे पहली बात लंग्स को और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब कर देती है सो so, पल्यूशन लेवल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है जो हमारी लाइफ मुश्किल बनाते जा रहा है राइट मैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉस्ट बाई एयर पल्यूशन लेट एस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेज और पल्यूटेंस विच आर प्रेजेंट इन द पल्यूटेड एयर हाउ वी नोटिस हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आर सिटीज व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पल्यूटेंस लाइक कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक्स कार्बन मोनोक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बर्निंग की जगह आप एक और टर्म यूज कर सकते हो इनकम्प्लीट कम्बशन सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है इनकम्प्लीट कम्बशन के वजह से भी क्या होता है कार्बन मोनोक्साइड मतलब किसका इनकम्प्लीट कम्बशन डीजल एंड पेट्रोल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये जो पैराग्राफ है बहुत इम्पॉर्टेंट है तो क्या होता है ना कि जब ये गैस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको ख़राब कर देती है मतलब इट बेसिकली मिक्सिस विद हीमोग्लोबिन एंड इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कपैसिटी ऑफ ब्लड अब ब्लड में क्या होता है यू मस्ट एफ वर्ड अबाउट हीमोग्लोबिन राइट इट्स अ रेड कलर पिगमेंट लाल रंग का होता है जो ब्लड को रेड बनाता है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की चली जाती है अगर ये मिक्स हो जाता है बाइंड हो जाता है सो कार्बन मोनोक्साइड इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूम एंड इट इज अ पॉइजनस गैस इफ द वीक इज रजिस्टर्ड इन डेली आर लाइन अप वन आफ्टर द अदर द टोटल लेंथ वुड बी नियरली इक्वल टू द कम्बाइंड लेंथ ऑफ द टू लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नाल एंड एमेजॉन अब ये देखो बहुत ही अजीब बात है ना नाइल और अगर अमेजोन को हम बिल्कुल आपस में जोड़ दें दे आर टू लॉन्गेस्ट रिवर्स तो क्या होगा कि दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स हैं जितने भी अगर हम व्हीकल्स को लाइन में लगा दें तो वो किसके बराबर होगा नाइल एंड अमेजोन तभी दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल इट इज सो मच राइट बिकॉज ऑफ दिस और राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पूज रिमेम्बर सींग अ थिक फॉक लाइक लेयर इन द एटमोसफेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स दिस इज अ स्मोक अब स्मोक किससे बनी होती है एज द नेम सजेस्ट इट इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉक स्मोक मे कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कम्बाइंड विद द अदर एयर पोल्यूटेंस एंड फॉक टू फॉर्म स्मोक द स्मोक कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम सच एज वीजिंग एस्थमा स्पेशली इन चिल्ड्रन और ऑल्सो खांसी यानी कफ Many industries are also responsible for causing air pollution. क्योंकि ना क्या होता है कि industries में से जो factories ऐसे होते हैं poles type, उनसे क्या होता है धुआं निकलता है मतलब कि ऊपर के level में भी वो contaminate कर देता है तो it's very harmful for us. Petroleum refineries are a major source of gaseous pollutants like sulfur dioxide, um, sulfur dioxide uh, and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is produced by the combustion of fuels like coal and power plants. 
it can cause respiratory pro problems including permanent lung damage oh my god it is so dangerous you have already studied about the burning of fossil fuels in chapter 5 humne fossil fuels ke bare mein bhi padha hoga chapter 5 mein now the thing is ki jo ye itni sari gases hai they are so harmful for us मतलब कि आप देखो कि अगर पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज होती है जहाँ पे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है मतलब जो जितने भी पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं ना दे आर सेपरेटेड फ्रॉम पेट्रोल दिस इज ये होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में काम बट क्या है कि उनसे गैसेस पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाए हो गया और वो क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड कैन कॉज लंग डैमेज एज वेल सो दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस अदर काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स आर सी एफ सी वेरी इंपॉर्टेंट which are called chlorofluorocarbons chlorine plus fluorine plus carbons of course ab chlorofluorocarbons kya hote hain they are present in refrigerators air conditioners and aerosol sp sprays they can damage the ozone layer ozone layer is a protective layer remember it protects us from the ultraviolet rays of the sun so uv rays hoti hai jisko hum short form mein uv rays uh, bolte hain sun ki wo bahut harmful hoti hai hamare liye तो जो ओजोन लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो हमें उससे प्रोटेक्ट करती है लेकिन जब क्लोरोफ्लो फ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं डैमेज ओजोन लेयर क्योंकि उसमें वो छोटे छोटे होल्स बना देते हैं हैंस अलाउंग द अल्ट्रावायलेंट रेज ऑफ द सन टू एंटर द अर्थ कॉजिंग डैमेज एंड स्पेशली द स्किन कैंसर नाउ डेज थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बींग यूज इन प्लेस ऑफ सी तो अब सी की जगह आजकल कुछ जो लेस हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा है बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एस ऑफकोर्स In addition to the above mentioned gases, automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. They reduce visibility when inhaled. They cause diseases. Such particles are also produced during industrial processes. जब आप steel को बना जब steel making होता है और mining होता है ना तो क्या होता है ये power plants छोटे छोटे ash particles होते हैं काले काले देखे होंगे आपने छोटे छोटे particles जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं होता है यही बहुत हार्मफुल होते हैं ब्लैक सूट पार्टिकल्स स्पेशली बहुत हार्मफुल होता है नाउ लेट स्टडी अबाउट द केस स्टडी अभी मैं बता रही थी ताजमहल सी ताजमहल इज वन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वंडर्स राइट इंडिया का सो इंडिया इज मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन कैन यू एक्सपेक्ट या ऑफ कोर्स इट इज सो ब्यूटिफुल मेड बाई शाहजहाँ ताजमहल लोकेटेड इन आगरा हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न ना वाई यू आस्क Experts have experts have warned that pollutants in air are discoloring its white marble. जो उसका beautiful सा marble है, उसको गंदा कर रहे हैं कैसे? Because of the acid rain. What is acid rain? I will tell you further. So it is not only the living organisms that get affected by the pollution polluted air, but non-living things as well, like structural monuments, buildings, statues, etc. The industries located in and around Agra, like rubber processing, automobile chemicals, and especially, especially the oil refin refineries, especially the Mathura oil refineries, have been very responsible. Because what they give out? They give sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Now, these gases what do they do, brother? What they do is they mix, they react with the water vapor present in the air atmosphere, and what form do they form? Sulfuric acid and nitric acid. जब बारिश होती है ना तो ये उसके साथ गिरते हैं नीचे हैंस पल्यूटिंग एंड कॉजिंग एसिड रेन दे मेक द रेन एसिडिक एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर द मोन्यूमेंट्स फॉर द ह्यूमंस स्पेशली फॉर द मोन्यूमेंट्स एंड आल्सो द प्लांट्स सो द फिनमिनम इज कॉल्ड मार्बल कैंसर सो यही है मार्बल कैंसर जैसे ह्यूमन कैंसर हो सकता है लंग कैंसर हो सकता है या फिर ब्लड कैंसर हो सकता है वैसे मार्बल कैंसर भी हो सकता है Suspended particulate matter, such as soot particles emitted from the Mathura oil refinery, has contributed towards the yellowing of the marble. The Supreme Court of India has taken several steps to save the, it. Uh, Taj. It has ordered industries to switch to cleaner fuels. Very important. CNG, LPG. CNG ki full form hai compressed natural gas. LPG ki full form hai liquefied petroleum gas. तो अब क्या किया है ना कि क्लीन ऑफ फ्यूल्स होती है तो इसे आजकल क्या कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेफर कर रही है मोर ओवर द ऑटोमोबाइल्स शुड स्विच ओवर टू अनलीडेड पेट्रोल इन द ताज जोन 
discuss with the elders and see what they have to say about the condition of Taj 20 to 30 years ago. Try to procure a picture of Taj Mahal from your scrapbook. ठीक है अब ये है मुझे क्वेश्चन पूछता है कि हाँ क्रॉप्स को भी ऑफ कोर्स वो डैमेज कर सकती है जो एसिड रेन होती है now greenhouse effect this is one of the most important questions and i believe this can definitely come in exam kyunki ye thoda new topic hoga aap sab ke liye i guess mere liye bhi tha jab maine padha na abhi matlab ki jab maine padha tha ye chapter i was also shocked that what is this actually greenhouse effect kya hota hai ab kya aapko pata hi hoga ki jo earth ki surface hoti hai they capture the sun's rays right aur kya hota hai ki sun's rays ko capture karte hain to jo uski radiation hoti hai half of the it is Absorbed by the earth and carbon dioxide जो होता है it has a capacity of trapping the air उसको उसकी एक capacity होती है जो sun rays को capture कर सके right तो हम कह सकते हैं कि greenhouse effect is somewhat important for us because without it it uh, we would not life would not be uh, have been possible on earth क्यों क्योंकि अगर uh, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं होगा सन की रेस हम एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा अर्थ तो अर्थ वुड बी अ कोल्ड डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट बिल्कुल ठंडा जस्ट लाइक अंटार्कटिका बहुत ठंडा है ना वेरी वेरी कोल्ड डेजर्ट इट्स इट वुड बी काइंड ऑफ लाइक कोल्ड डेजर्ट तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है उसकी लाइफ और सो बट अब क्या होता है ना कि सी अगर एक्सेस अमाउंट में है तो इट एक्ट इज अ पल्यूटेंट हाँ सी ओ टू इम्पॉर्टेंट है लेकिन एक्सेस अमाउंट में इट इज डेफिनेटली अ पल्यूटेंट कैन यू हेल्प पहली फाइंड आउट द क्वेश्चन टू आंसर टू अर क्वेश्चन ऑन वन हैंड सी ओ टू इज कंटिन्यूसली बींग रिलीज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इन इज डिक्रीजिंग प्लांट्स यूटिलाइज सी ओ टू फ्रॉम द एटमोसफेयर फॉर फोटो सिंथेसिस देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सी ओ टू इन द एयर Deforestation leads to an increase in the amount of CO two in the air because the number of trees which consume CO two is being reduced. Human activities thus contribute to the accumulation of CO two in the air. Oh my God! So many CO two. How many times CO two used? Kya gaya yaha pe? The human activities such as deforestation, cutting down the plants, CO two ko level bada raha hai. Reason? Aapko pata hai na ki plants absorb karte hai CO two ko, hai na? They take in uh, CO2 and they give out oxygen. हमारे लिए लेकिन अब जब प्लांट्स ले रही है फोटो सिंथेसिस के लिए सी ओ टू हम उनको चॉप डाउन कर दे रहे हैं तो सी ओ टू का अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है एंड लिटरली इट इज़ कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ अ थ्रेट टू आर इन्वायरमेंट एंड फॉर अस तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है जब ज़्यादा गर्म हो जाता है जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है एटमोसफेयर में इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग Other gases like methane, nitrous oxide, and water vapor also contribute towards the effect. Like CO two, they are called greenhouse gases. So, which which gases are nitrous oxide? Oh, yeah, methane. Oh, yeah, nitrous oxide, methane, water vapor. They also contribute in uh, you know for greenhouse effects. So, these are very gases. So, these are very harmful. So, these are very harmful. So, global warming is a serious threat. So, in this, we have been told that global warming रेनफॉल में बड़ा वर्ड डाल सकती है अब आप बोलोगे कैसे यार अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो पहले तो आप बोल रहे हो कि गर्मी ज़्यादा हो रही है तब आप बोल रहे हो रेनफॉल है तो टेम्परेचर का मतलब क्या हो रहा है राइट अब देखो जब ग्लोबल वार्मिंग होता है ऑटोमेटिकली द सी लेवल लेवल्स वो ड्राई सॉरी दे वो इंक्रीज ड्रामेटिकली वाई क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर्स होंगे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली पानी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा इट कैन कॉज ड्राउट एंड इट कैन ऑल्सो कॉज वॉट इट कैन ऑल्सो कॉज फ्लड्स तो ये बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए और ग्रीन हाउस गैसेज मीथेन होती है देन योर नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड एंड देन योर वाटर वेपर सी ओ टू ये सारी आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं सो ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड मेनी कंट्रीज हैव रीच्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर में शायद आ सकता है क्वेश्चन कि वॉट डू यू मीन बाई सोटो प्रोटोकॉल इट इज़ एन अग्रीमेंट एक्चुअली ये एक अग्रीमेंट है बिटवीन मैनी कंट्रीज वेरियस कंट्रीज कि वो रिड्यूस करना चाहते हैं एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज तो यही है उनका अग्रीमेंट बुझो इज सरप्राइज टू हेयर दैट एन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर बाई इवन एज लिटल 
as 0.5 degrees celsius can have such a serious effect pahili tells him that she had read in the newspapers recently that gangotri glacier in himalayas has started melting because of global warming to global warming ki wajah se gangotri glacier jo hai na himalayas mein wo bhi melt hona shuru ho gaya hai so it's very threat to us it's a threat to us lekin ab kya kya ja sakta hai what can we done how can we reduce air pollution see there are many success stories in a fight against air pollution many years ago delhi was one of the most polluted cities in the world it was being choked by fumes released from the automobile running on diesel and petrol and a decision was taken to switch to fuels like cng and unleaded petrol to kya hai ki delhi mein kya ho raha hai ki it is switching तो क्या धीरे धीरे सी जो है कंप्रेस नेचुरल गैस इट इज़ अ लॉट मोर क्लीनर फ्यूल तो सब उसको बोल रहे हैं कि उस पर स्विच हो जाओ और अनलीडेड पेट्रोल इट इज़ आल्सो क्लीनर फ्यूल दीज मेजर्स हैव रिजल्टेड इन क्लीनर एयर फॉर द सिटी तो इसके वजह से क्या हो रहा है पोल्यूशन लेवल धीरे धीरे कम होते जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन लेवल बिल्कुल खत्म हो गया स्टिल देर इज पोल्यूशन लेवल बिकॉज डेली इज सच अ पोल्यूटेड सिटी बट नाव इट इज इट इज डिक्रीजिंग डे बाई डे राइट You might know of some other examples from your area re- regarding reduction of air pollution. Share these with your friends. So simple. Um, uh, अगर मैं आपको कुछ examples दूँ, save paper. Paper save करने के लिए क्यों बोल रही हूँ? Because they are interconnected, guys. क्योंकि जब पेड़ों को काटेंगे, seventeen trees, approximately seventeen trees are cut down, full grown, और उससे paper बना जाता है उसके पल्प से. तो पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ कटेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग होगा पोल्यूशन होगा दे आर इंटर कनेक्टेड तो सेफ पेपर एंड डू नॉट बर्न ड्राई लीव्स बिकॉज दे कैन रिलीज हार्मफुल गैसेस एंड यूज देम फॉर कंपोजिंग तब स्प्रेड अमेयर यू नो अवेयरनेस अमंग्स पीपल आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो अपनी फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हो कि हमें कैसे हमें अपनी अर्थ को बेटर अर्थ बनाना है क्लीनर प्लेस बनाना है राइट right? Say no to crackers. That is the most important campaign, right? It is uh, being organized by the children from many schools. Say no to crackers. Because crackers में तो बहुत सारे हम फिर वो मतलब gases निकलती हैं, emit होती हैं बाहर, right? Quality of air at various uh, locations is monitored regularly by the government and other agencies. We can use this data to generate our awareness amongst people and about air pollution among our friends and also neighbors. There is a need to switch over to alternative fuels instead of fossil fuels. Alternative मतलब hydro energy, energy requirements, hydro power, solar energy, and wind wind energy. There are alternatives for that, and they are cleaner, right? Or you can use bicycle for short distances. अगर छोटी सी distance है, scooter वगैरह use करने की ज़रूरत नहीं है. Bicycle पकड़ो, आराम से अपना जाओ. तो you can use bicycle as well. Small contributions on our part make can make a huge difference in the state of the environment. Right? We can plant trees and nurture the ones already present in the neighborhood. Do you know about one mahotsava? Plant trees तो बहुत ही important है. आप उनको nurture कर सकते हो जो पहले से trees present है आपके neighborhood में और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपसे हो सके उतने पेड़ plant हमें करने चाहिए. Bojo and Paheli once happened to go to an area where people who burning dry leaves. Of course, हमें dry leaves को burn नहीं करना चाहिए हमें इसे composing के लिए रखना चाहिए Let's switch to another topic that is water pollution. All right, so water pollution. Water is a very precious resource. ठीक है water बहुत ही increasing population के वजह से ये industries में भी use होता है agriculture activities में भी use होता है But nowadays water is becoming dirty. बिकॉज द पीपल आपने देखा होगा नदियों के पास पीपल नहा रहे हैं उस वाटर में उनकी बकरी उनकी भैंसे यू नो बफलोज आर बेदिंग टेकिंग बेद आर इन्जॉइंग और वो कपड़े उसमें धो रहे हैं राइट सो वो कंटामिनेट कर रहा है वाटर को एंड इट इज़ समवट हार्मफुल फॉर अस ओनली और सब्सटेंस सच एज सीवेज टॉक्सिक केमिकल्स सेल्ट एक्सेट्रा गेट मिक्सड विद वाटर द वाटर गेट्स कंटामिनेटेड इट गेट्स पल्यूटेड हेंस मेकिंग Uh, water pollution and these are the water pollutants which I said just right now. How does water get polluted? Ganga is the most famous river in India. It sustains most of the northern, southern, sorry, northern, central, and eastern po- Indian population. Millions of people depend on 
it for their daily needs and duties and livelihood. However, recently a study by the World Wide Fund of Nature found that Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world. They say endangered animals, hote hai na, rivers can be also endangered. Now, how you ask? This is why because the Ganga is it is getting contaminated. Usko ganda kar rahe hai log. You know, uh, by the facial uh, faces uh, and by ba- taking bath in that, by washing clothes within the river. Hai na? So, it is endangered. We need to save The pollution levels have also been increased. It is not only harmful for us, but also the marine animals living inside the river. Marine plants are also harmful. Hai we have reached this stage because this towns, the towns and cities through which the river flows through large quantities of garbage. Yeah, garbage throw kar the river pe log. Untreated sewage, dead bodies of plants and animals and humans and many other harmful things have been directly thrown into the river. In fact, the river is dead. Ab isko dead bolne lag gaye log kyunki itni gandi ho gaye, itni zyada pollute ho gaye. At many places where the pollution levels are so high that aquatic life cannot even survive. Now, this is the Ganga ki River. It is so dirty. It is so dirty. It is so dirty. It has become so dirty. Such a beautiful river has now lost its beauty. But still, we have a hope. We can still save this beautiful river. Now, what is happening here? The Ganga Action Plan was launched in 1985. It, ha- it was aimed to reduce the pollution so that pollution could come. But when the population increased, uh, industrialization bhi badi automatically increased, oh, and this mighty river was beyond repair. Thi. But again, the government of India, kya kar rahe na? they are taking one more action. Kya kar rahe Wo ki they are lo- launching a new initiative known as National Mission for Clean Ganga. In 2016, they launched the National Mission for Clean Ganga. Or now we see Kanpur ka example. The Ganga at Kanpur in Uttar Pradesh has one of the most polluted stretches of the river. Kanpur is where one of the most you know polluted towns in UP. Kanpur is a very polluted town in UP. Ka. People, people can be seen bathing, washing clothes and defecating in river. Okay, that means body ka waste jo nikalte hai, right? Usko uh, defecating, they are defecating the river. They are wahi pe nahar rahe hai, apne kapre zho rahe hai. They, ga, wo, they are, you know, throwing garbage inside it. Flowers, idols of gods and goddesses are non-biodegable polythene bags into the river. Jo idols, matlab ki jo mursiya hai, unko tak phaik de rahe hai. Phoolo ko phaik de rahe hai. Right? At Kanpur, the amount of the water is comparatively small and the flow of the river is very slow. Dheere dheere flow, the river ka flow hai, wo kam hoote ja raha hai. Aur pa- Kanpur mein kam se kam 5,000 uh, wo hai, industries, more than actually. Aur is mein fertilizers, industries, detergent ki industries, leather, paint industries ho, ja- ho gai hai. Now these industries unit distur- uh, discharge a large amount of toxic chemical wastes. Hence, making the river polluted. So, a question is asked. What are the factors responsible for the pollution of the river? You can say that the defecating of river, bathing, industries. Okay, how to restore Ganga's beauty? First, you can stop the garbage. You can stop the garbage. You can stop the garbage. Spread awareness amongst the people. Okay? Now, you can ask that the disposal of garbage is not going to be marine animals. Mein. वो इसलिए है क्योंकि जो मरीन एनिमल्स हैं हां अगर हम पॉलीथीन बैग्स पैक करें मरीन एनिमल्स जब उसको लेंगे ना दे इट वुड फॉर्म अ लाइनिंग इन देयर स्टमक राइट एंड दे वुड चोक टू डेथ तो उनको भी मरीन ऑर्गेनिजम्स में मतलब कि और जो प्लांट्स हैं उनके लिए भी हार्मफुल है क्योंकि पॉलीथीन बैग्स में बहुत केमिकल्स होते हैं नॉट ओनली पॉलीथीन बैग्स बट मेनी मेनी गार्बेजस आर थ्रो बीइंग थ्रोन इन द रिवर दैट इज नॉट गुड Many industries discharge harmful chemicals into the rivers and stream, causing the pollution. Examples the oil refineries, paper factories, textile and sugar mills, and chemical factories. These industries can cause chemical contamination of waters. Up chemicals released include arsenic. Ar- arsenic is a very dangerous chemical actually. The chemicals released uh, include arsenic, lead and fluorides, fluorides which lead to toxicity in plants and animals. These are very harmful chemicals. Hai. 
देर आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इन टू वाटर्स अब ये क्या होता है ना कि रेगुलेशन टू प्रिवेंट दिस कि कई जगह रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं लेकिन इंडस्ट्रीज फिर भी उसको डिस्चार्ज करी जा रही है वाटर में बट क्वाइट ऑफ द रूल्स आर नॉट इवन बींग फॉलोड इससे सॉइल भी सॉइल भी है वो इम्प्योर वाटर से ख़राब होती जा रही है उसकी जो ग्रोथ है ना ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स को भी चेंज हो रहा है चेंजेस इन द एसिडिटी ऑल्सो इट इज़ कॉजिंग वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द पेस्टिसाइड्स एंड वीडी साइड्स वीडी साइड्स मतलब जो वीट को रोकने के लिए होते हैं मतलब वीडी वीट को प्रिवेंट करने के लिए राइट ठीक है पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को मारने के लिए होते हैं पेस्ट मतलब छोटे 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 इंसेक्ट्स जो हो गए आपके दे आर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप दे आर बी यूज लेकिन जो भी जितने भी केमिकल्स डाले जा रहे हैं दे आर हार्मिंग बोथ द वाटर बॉडीज द फील्ड्स राइट दे ऑल्सो सीप इन टू द ग्राउंड टू पल्यूट ग्राउंड वाटर वो ग्राउंड वाटर में भी घुस जा रहे हैं और उसको तक पल्यूट कर दे रहे हैं सो यू कैन सी इट इज सच अ बिग थ्रेट टू एस हैव यू सीन कॉन्स विच आर लुक ग्रीन फ्रॉम डिस्टेंस उनमें एलगी ग्रो हो जाता है पता है एंड एलगी इज नॉट सो गुड excessive qua- excessive quantities of chemical which get washed into the fields you know algae is caused by the earth ab ye kya karte hain the uh, they is acts as a nutrients for the algae to flourish jo chemicals dale jate hain river mein us wo algae ke liye nutrition hota hai ab jab ye algae mar jate hain they serve as the food for the decomposers like bacteria bacteria bhi aur mar jate hain a lot of oxygen in the water body you gets used up right bacteria ko survive karne ke liye bhi to kuch chahiye jo water mein mixed oxygen hota hai wo bhi ab used up ho jata hai aur oxygen level ko bhi ye kam kar deta hai automatically which make us the aquatic animals right ab ye activity de rakhi hai hum you have investigated the sewage or disposal system of your locality in class 7 Do you remember how the sewage was collected from your home and where it went there for after? ये कैप्टन की है. Sometimes untreated sewage is thrown directly into rivers. It contains food waste, detergents, जो food waste हो गया खाना वाना, microorganisms of course, detergents हो गए. Can groundwater get polluted by sewage? How water contaminated with sewage may cause bacteria, contain bacteria, viruses, fungi and parasites. इट कैन कॉज डिजीजेज जॉन्डेस हो गया आपका डायरिया कॉलेरा टाइफाइड सो मेनी डिजीजेज इट कैन कॉज द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फीसिस ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर जो फीसिस होते हैं मैमल्स के वो भी कंटेमिनेट करते हैं वाटर को इफ वाटर हैज दीज इफ वाटर हैज दीज बैक्टीरिया इट मीन्स दैट इट हैड बीन कंटेमिनेटेड बाई फीकल मैटर such water is used by us it can contain it can cause various infections right kyunki in the bacteria honge to hame automatically hame infections aa jayenge theek hai now do you know hot water can also be a pollutant why though this is usually water from the power plants and industries it is released into the river it raises the temperature of the water water body adversely affecting the animals and plants living in it अब देखो हर चीज़ का एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है कोई भी इंक्लूडिंग मी एंड यू के नॉट सर्वाइव इन सच हॉट टेम्परेचर सच कोल्ड टेम्परेचर सिमिलरली केस विद मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स ये जब वाटर हॉट वाटर डाला जाता है वाटर डिस्चार्ज होता है वाटर बॉडीज में तो वो ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है वाटर का वो बढ़ा देता है मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स टू ब्रीथ एंड लिव वट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ इट हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड अब देखो बूझो इज वेरी अपसेट ही टेल्स पहली दैट ही ड्रंक वाटर विच लुकड क्लियर एंड वॉज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल फेल सिक पोर्टेबल वाटर विच इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग ठीक है लेकिन अब ये नहीं है कि अगर वाटर क्लीन है और उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है इट मे डज इट मे नॉट कंटेन एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है इट कैन स्टिल कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजोल्व इन प्योरिटीज तो हमें ये बहुत असेंशियल है कि हम वाटर को क्लीन कर सकें You have seen various methods and chemical processes in the sewage treatment. आपने देखे होंगे And plants help to clean water uh, before discharging it. Sorry. Right, right, right. Wait for me. हाँ तो हमें क्या करना चाहिए Similarly, municipal bodies treat the water before supplying it to the households. 
25% of the world's pollution is without the safe drinking water it is such a sad right it's so sad that 25% jo world ki population hai they are living without the safe water with matlab ki potable water ke alawa reh rahe hain ya fir jo safe drinking water matlab potable water indirectly wo uske bina reh rahe hain now how can we save water and how can we make it safe for drinking you have seen filtered uh, method aapne dekha hoga filtration ye physical method hota hai jo remove kar dete hain impurities it is a uh, popular uh, household filter is a candle type filter to ye candle type filter hota hai aur usse hum water ko saaf kar sakte hain ye to ek method ho gaya aur boiling method bhi use karte hain log boiling kill the microorganisms in it and making water for safe drinking theek hai germs jo hote hain usko maar deta hai wo chlorination very important is is a chemical process and uh, for purifying water it can be done by adding chlorine tablets so should it chlorine tablets hoti hain aisa to usko dal dete hain wo pani mein ya fir bleaching powder bhi dal sakte hain uh, bleaching powder ya fir chlorine tablets usko dalte hain water mein aur wo purify ho jata hai lekin hame ye dhyan rakhna hota hai ki zyada amount of chlorine tablets nahi jani chahiye jitna specify kiya gaya hai utna hi dalna hai ठीक है अब वॉट कैन बी डन लॉस फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड सो दैट पल्यूटेड वाटर इज नॉट डिस्पोज ऑफ डायरेक्टली इन टू द रिवर्स एंड लेक्स वाटर ट्रीटमेंट प्लान शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज एट आर इंडिविजुअल लेवल्स वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट रीयूज रिड्यूस एंड रिसाइकल शुड बी आर मंत्र वेरी इंपॉर्टेंट ओके थिंक ऑफ अर डेली रूटीन हाउ कैन यू सेव वाटर we can uh, think of creative ideas like reusing the water used for washing and for other household tasks for example water used for washing vegetables may be used to water plants in the garden jo aap sabziyan dhone ke liye pani use karte ho usko aap pozo mein bhi dal sakte ho right pollution is no longer a distant phenomenon it is affecting the quality of our daily lives unless we all realize the responsibility and start using environment friendly processes the life survival of a planet is in danger theek hai do you know while brushing your teeth leaving the tap running may waste several um, liters of water a tap that drips once every second wastes few thousand liters of water every hour think about it right hum kya karte hain hum bilkul careless ho ke brush kar rahe hote hain aaram se aur pani ko khula chhod dete hain बट यू कैन सी अगर वो बार बार ड्रिप होता है तो इट कैन लिटरली लीड इन वो क्या रिमूव कर सकते हैं टेन थाउजेंड लीटर्स ऑफ वाटर वो निकालता है सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट वी नीड टू सेव द वाटर सो यही है सारा इस चैप्टर में तो बेसिकली हमें बताया गया था कि एयर कैसे पल्यूट होती है हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया हमें वाटर यू नो वाटर के बारे में बताया गया क्या क्या हो रहा है गंगा एक्शन प्लान के बारे में बताया गया सो यही था इस चैप्टर में सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो इफ़ यू एंजॉय द वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यस यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन वेन एवर अपलोड वीडियो सो स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय गाय